Deportivo Cali tomó revancha de la derrota frente al América por el juego de ida en la Copa Suramericana y esta noche se impuso 2-0 en el Clásico 263 por el torneo colombiano. El de hoy fue el primero de tres partidos que tendrán que disputar los dos equipos del Valle en apenas dos semanas. Antes del fútbol en el Pascual Guerrero, el homenaje a Jacqueline Rentería, nuestra medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Beijing. Tenía puesta la camiseta del Cali, pero también le regalaron una del América y le trajo suerte a los verdes, porque aquí está el primero, el pase de Chihuiro Benítez, el centro de Carrillo y el puntazo de Freddy Montero. Ya son seis goles los del atacante del Deportivo Cali, que está punteando también con Milton Rodríguez la lista de goleadores del torneo. No pudo hacer nada el arquero Adrián Berbia. Los dos goles llegaron en el segundo tiempo. Y el segundo... Harold Herrera, en el remate al travesaño, aparece de atrás Carrillo completamente habilitado, se durmió la defensa del América y así llegó el 2 por 0. El Cali llega a 10 puntos en la tabla de posiciones, mientras que los dirigidos por Diego Maña se quedan con 8 unidades. Increíble la defensa del América, cómo se durmió en esa jugada. Y pudieron ser tres porque en el cierro vino esta falta de Pablo Armero sobre Freddy Montero. Miren ustedes cómo incluso lo golpea en el piso. El árbitro Albert Duarte, de... ¿qué tal esto? Ah, esto no puede ser juego limpio. Si es el goleador, pues por lo menos respétenlo. Pero miren que Diego Valdés la mandó a las nubes. En el comienzo por la séptima fecha, la equidad consiguió su segunda victoria en condición de local. Esta vez el equipo de Alexis García se impuso 1 por 0 sobre el Atlético Nacional. Que suben esa camiseta porque no mira lo que hay, para ser campeones no. Y todo porque la afición de Nacional considera que el equipo no está jugando bien. Venimos a hacerle barra y esperamos el triunfo, a ganar. Y por eso los dos conjuntos que disputaron en diciembre pasado el título del fútbol colombiano querían mostrar otro rostro. Eh, vamos con todo, meter la vitoa, con la queda. No fue el conjunto bogotano el que consiguió el gol cuando Álvaro Manga fue cogido en el área por mano piedraíta. Y el árbitro Hernando Buitrago, quien reemplazó a Oscar Julián Riz, quien no pudo llegar a Bogotá, sancionó penalti. Cobró esta limota y fue el 1 por 0 para la equidad. Se tuvieron varias opciones de gol, por ahí se nos fueron por, por poco. Un desconocido nacional trató de empatar, pero la equidad no se lo permitió y se llevó los tres puntos. Es el despegue de la equidad, yo creo que ya, ya arrancamos y yo creo que ya de aquí en adelante ya nadie nos va a parar. Nacional quedó sumido en una crisis porque el equipo no convence, mientras equidad arrancó hoy. Hoy estábamos con demasiada hambre y necesitábamos una, una cena como la de hoy.